Welcome to Oxygen Classes. Please subscribe our channel for more videos. First chapter is Relations and Functions. In chapter, the first topic is Relations and Functions. In this video, we will learn the topics in the continuation. We will learn the definition of relations and functions. We will learn the type of relations. Before that, we will learn the definition of relations. ஒரு செட்ட A, ஆ செட்டில் நின்ன B என்ன வரையின் செட்டிலேக்கு ஒரு relation, define G இன்னும் வரையம் பட்டி relation நம்மல் denotின் R நும் வருந்து electro வியோசிட்டான R is a relation from A to B இன்னும் வருந்தால் R will be a subset of A cross B A cross B இடைய subset ஐருக்கும் R இன்னும் வருந்து நீ எந்தான A cross B இன்னும் வருந்து it is a collection of all ordered pairs A, B such that The first element A belongs to A and second element B belongs to B. That element is capital A and the second element is capital B. The ordered pair is the collection of A cross B. That A cross B is the subset of the relation. We are going to learn about the type of relations. The types of relations are the types of relations. Indonesia ஏட்டும் வெல்லிய ரிலேசின் என்ன வரைந்து A cross B தென்னியான அல்லை ஏட்டும் வெல்லிய subset of A cross B என்ன வரைந்து A cross B தென்னியான அப்பா A cross B என்ன வரைந்தா ரிலேசின் என்னம்ல universal relation universal relation என்னான வரைந்து அதாயது எல்லா elementsும் எல்லா element வாய்டும் related ஆயிட்டுக்கின்ன relation ஆன A cross B ஒரு elementும் ஒரு element வாய்டும் related அல்லாத relation Indonesia Then, E A A लेके define जिए ना R नो अन्य relation reflexive आण इन्द परयन एंगेल नम्मल A एन वरेन, small A एन वरेन 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 element A इल select या Then, A A एन वरेन ordered pair R ल इन्द नोका It satisfies for all elements, for all A belongs to A A A belongs to R आण एंगेल, R relation इन्द आई, reflexive आई एल्ला A लुल्ला element गलुक्क corresponding item identical pair गल E relation लो उन्डेंगिल पो 1 उन्डेंगिल 1 1 2 उन्डेंगिल 2 2 3 उन्डेंगिल 3 3 A लुल्ला एल्ला elements लुन्क corresponding item identical pairs E R लुन्डेंगिल R relation ने नमलंदु वरें reflexive relation वरें पो example वरें आणेंगिल A नो वरंजे set 1 2 3 नो वरंजे set आ आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव आवन अंगिल ए दक्के एलमेंट गल इए आरल वेणाम इदिना अथ्ट डिक्कुन्ना एल्ला एलमेंट इन्टीम आइडेंटिकल पेयोस वेणाम दिल्ल मून एलमेंट आणेंगिल मून आइडेंटिकल पेयोस एदक्के 1 1 वेणाम 2 2 � For every A belongs to A, A A belongs to R आणेंगिल, the relation is reflexive. Okay. Next, symmetric relation. इस symmetric relation define जी इंबो, again R is defined from A to A, A इलन A ले क्या आणा, R define जी इतले नो जारिक्या, then A cross A डा subset आणा, R नोके नम करिया, इस symmetric relation पर आणेंगिल, A नो अरण्य सेट्टिने विड़ इंपोर्टन्स होनो गया, 
നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ആണ് ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനിലെ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റിവേഴ്സ് പെയർ റിവേഴ്സ് പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എ ആ ബി എയും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഫോർ ഓൾ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഓർഡേഡ് പെയറുകൾക്കും ഈ ആറിലുള്ള എല്ലാ ഓർഡേഡ് പെയറുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയും സിമട്രിക് റിലേഷൻ ആയിട്ട് പറയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫോർ എവറി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇഫ് ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദ റിലേഷൻ എസ് സിമട്രിക് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും വൺ ടു ത്രീ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ അതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് വൺ വൺ ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വിചാരിക്കാം ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഐഡന്റി എലമെന്റുകളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വൺ വൺ റിവേഴ്സ് പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന എലമെന്റ് എന്താണ് വൺ വൺ തന്നെയാണ് അതവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ടു വൺ ടു വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വൺ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എലമെന്റ് എന്താണ് വൺ ടു ആണ് അതിവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു എടുക്കുക വൺ ടു തിരിച്ചെഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന എലമെന്റ് ടു വൺ ആണ് അതും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് പെയർ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ റിലേഷനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം റിഫ്ലക്സ് സോറി സിമട്രിക് റിലേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ സിമട്രിക് റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതാണ് സിമട്രിക് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ എവറി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ റിലേഷൻ സിമട്രിക് ആണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിനോ അതിലെ എലമെന്റിന്റെ എണ്ണത്തിനോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഇവിടെയും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ഫ്രം എ ടു എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആറിൽ നിന്ന് എ ബി കൊമ ബി സി ഇങ്ങനെ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എ ബി കൊമ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്താണ് ഈ എലമെന്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എ ബി ആൻഡ് ബി സി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പെയർ അവസാനിക്കുന്നത് ബിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പെയർ തുടങ്ങുന്നത് ബിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എലമെന്റുകളും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പെയറുകളുമാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പെയറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റിലേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് റിലേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ ബി ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എവറി എ ബി കൊമ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലൈസ് എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ടു നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതേ റിലേഷൻ ആണ് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ എലമെന്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ വണ്ണിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വണ്ണിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേതാണ് വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റും വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റും എ ബി ബി സി എന്ന ടൈപ്പ് ഫോമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റുകളാണ് ഇത് രണ്ടും ആറിലെ എലമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ തേർഡ് പെയർ ഏതാ വരിക ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ടു വൺ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആറിൽ ഉണ്ട് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പെയർ ഓക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി വൺ വണ്ണില് വണ്ണിൽ
റിലേഷൻ അല്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആവുന്നത് ഫോർ എവ്രി എ ബി എ ബിലോ ഫോർ എവ്രി എ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഡന്റിക്കൽ എലമെന്റ് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് സിമട്രിക് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫോർ എവ്രി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് പെയർ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ അത് സിമട്രിക് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫോർ എവ്രി എ ബി കോമ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസും ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആർ ആർ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആർ എസ് ആൻഡ് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആറ് ഒരു ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആവുന്നത് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഷോ ദാറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി സെച്ച് ദാറ്റ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഇതൊരു ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റിജേഴ്സ് ഇന്റിജേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ ആറ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിമട്രിക് ആണോ നോക്കണം രണ്ടാമത്തത് സിമട്രിക് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മള് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റിജേഴ്സിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കണെ അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാ ഇംപ്ലൈസ് എ മൈനസ് എ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ സീറോ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എനി നമ്പർ സീറോ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എനി നമ്പർ ദർ ഫോർ സീറോ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ആറിൽ ഉണ്ടാവും ആറിലെ എലമെന്റുകളൊക്കെ എങ്ങനത്തെ എലമെന്റുകളാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റുകളാണ് വേർ എ മൈനസ് ബി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ എ മൈനസ് ബിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ആറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എനി നമ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ എഴുതും ദർ ഫോർ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയി ആറ് റിഫ്ലക്സീവ് ആയി ഓക്കെ സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ ബി ആറിലെ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ഡി എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മൈനസ് ഇൻഡു മൈനസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ എ ത്രീ ഡി ത്രീ ഓണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ത്രീ ഓണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ത്രീ ഓണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഈ മൈനസിനെ നമുക്ക് പ്രതി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബി മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഡി എന്നാണ് വരിക ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻഡു സം മൈനസ് ഡി അല്ലെ അഗെയിൻ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് എംപ്ലോയിസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് എംപ്ലോയിസ് ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി ആർ എന്തായി
That is again some 3D in the Ridha Namukku. Like 3 on the divisible on. Apo AC, A, sorry, A minus C is uh, divisible by 3 in the Ridha. That implies, Namukandu Varayam, AC belongs to R in the Varayam. Apo R and I, transitive Y. Transitive. Therefore, Vada reflexive on, symmetric on, transitive on relation in the Ridha Namukandu Varayam. Therefore, R is and equivalence relation in the area. Equivalence relation. Okay, clear. Now, equivalence relation the question. Equivalence I am going to study about this. I am going to study about this. Equivalence class in the area. Now, R in the area is an equivalence class. An equivalence relation in the area. That's why the ordered pair AB is the same. Where A is related to B. Now, we will study about this. Then, R is an equivalence class. It is the collection of equivalence class of A. A is the element of equivalence class. We are denoting the equivalence class A and Y. It is the set of all X belongs to the set. We are defining R on A. It is a collection of all elements X belongs to A. Such that, X is related to A. A particular A or it related it la, all X gali yana namlu A dhina athe edhundu thu, equivalence class A kya athe edhundu thu. Ith important it la irik aeriyam aana, sraddhichcha manis la akana. Ipoh, R and O arna relation namlu define chidhu, A relation equivalence relation aeri kena. Adhu prathegam sraddhi kya, equivalence relation aana, A ila aana namlu define chidhu ekkena thu. Aangani aanengil, adhilu equivalence class A, ennu varanyo iru set and down. A set and down namlu ingeni aana edhundu thu. It is a collection of all X belongs to A such that, X is related to A. A X and A is related. Now, we will see the next example. Collection of all A, B such that A minus B is divisible by 3. We will see the next example on integers. Now, the equivalence class of 3. What is the equivalence class of 3? We will see the equivalence class of 3. 3 is related to element. That is, if A minus 3 is equal to A, a minus 3 எடுக்குந்த சமேத்து A minus 3 எந்த இருக்கினாம் 3 இந்த multiply இருக்கினாம் அங்கன் எல்லா elementsகளை அண்ணம் நம்மல் இந்த வரையின் equivalence class 3 இந்த வரையின்து அதைப் போலதனே equivalence class 2 இந்த வரையின் எந்த இருக்கியம் A minus 2 எந்த இருக்கினாம் ஒரு multiple of அல்லங்கள் divisible by 3 இருக்கினாம் அங்கன் எல்லா elementsகளை அண்ணம் ந 2 இல்லை எடுதுந்து இப்போது சப்போசு இவுடை equivalence class 3 இன்னும் வருந்து எங்கு நேனக்கிட்டா 3 வா இட்ட minus C இம்போ multiple of 3 கிட்டனும் இங்கில் அது 3 இடம் multiple ஆயிருக்கினாம் வேறாம் 3 minus 3 is 0 3 minus 6 minus 3 அது வலத்தனே 6 minus 3 3 அங்கனே 3 வா இட்டல் இடுடாயிட்டல் element அப்போது equivalence class 3 கேத்து வேறுந்து equivalence class 3 கேத்து வேறுந்து integers ஆயதும்டு negative numberகள் இண்டாவு minus 6 minus 3 0 3 6, etc. 9, etc. போன் எல்மெண்டுகள் ஆனும் எதினாது வேறு equivalence class 3 கேத்து வேறு நீ equivalence class 2 நாகத்து வேறுந்து எந்த இருக்கியம் equivalence class 2 நாகத்து வேறுந்து எதைக் கேண்டு வேறு minus e இம்போ 2 minus e இம்போ multiple of 3 ஐட்டு வேறுந்து நம்பருகள் அது 5 வேண்டாவுலே விடை 5 வேண்டாவு பின்ன வேறு எ minus 1 and down ok minus 1 and down இப்பத்த சாய்லைக்கு வேறும்பாம் minus 4 and down minus 4 minus 2 minus 4 and down வரு நம்மர் உண்டுலோ minus minus 1 minus 2 minus 3 வேறும் பின்ன ok minus 4 and down வேறும் minus 4 minus 2 minus 6 வேறும் இன்ன இப்பத்த சாய்லைக்கு போவானங்கள் 5 minus 2 3 அனும் வந்தில்லது பின்ன 3 வெருந்த நம்பருகள் 8 இதில் 3 add இது வேண்டுக்கிறேன் இதில் 3 add இது வேண்டும் வாக்கியம் வாக்கியம் 5 plus 3 8 வெரும் 8 minus 3 8 minus 3 5 வண்ணு வெரும் 7 minus 3 4 வெரும் 9 minus 3 so 3 எல்லும் minus 2 எல்லும் minus 8 minus 2 okay 6 வெரும் 8 வண்டாம் 2 minus இது வேண்டும் கிட்டனா நம்பருகள் அப்போம் இதான் equivalence class 2 நாக்கத்து வேறுந்து அப்போம் equivalence class நுமர்ந்தால் இத்திரையில்லு it is a collection of all elements which are related to the particular element A equivalence class நுமர்ந்தால் A வாய்டில்லையிட்டில்லா 
എല്ലാ എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് എനിക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ 